Hello friends, my name is Sagar and I am back with another video and in this video we will be talking about all the important aspects regarding admissions in SPJ Institute of Management and Research which is located in Mumbai. So what are the placements, what are its profile based call and its profile plus score based call, what are the plus its cut off, what are the last date, what are the last date, what are the last date, what are the last date. So let's start with its ranking. NIRF which is a survey मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंडक्ट कराती है हर साल उसके अकॉर्डिंग इसकी लास्ट ईयर रैंक थी नाइनटीन एंड इसकी बिजनेस टुडे की रैंक थी फोर्थ बिजनेस वर्ल्ड गेव इट सेवेंथ रैंक एंड आउटलुक के अकॉर्डिंग इसकी रैंक थी सिक्स सो आप इसकी रैंकिंग पे जो बिल्कुल भी मत जाइए बिकॉज अगर आप इसके लास्ट के तीन चार साल के प्लेसमेंट उठा के देखेंगे तो इट्स परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली वेल एंड इसके प्लेसमेंट्स काफ़ी सारे आई एम से इंक्लूडिंग ओल्ड आई एम्स से भी अच्छे जा रहे हैं so it's one of the dream colleges for many MBA aspirants nowadays. Moving on to its important dates, its registration 23rd of September से start हो चुके हैं और last date है 23rd of November and I would advise कि आप इसका form जल्दी से जल्दी भर लीजिए क्योंकि इसका form भरना ही अपने आप में एक typical task है काफी लंबा form रहता है और profile based इसके call से इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से fill करना पड़ेगा उस form को so आप जितना जल्दी हो सकता है इसका form भर भरा के complete करके रख दीजिए और कैट का एग्जाम 25 नवंबर को है और जेड का 6 जनवरी है और ये कैट और जेड के स्कोर्स ही लेता है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ठीक है इसके जो इंटरव्यूज होते हैं वो दो फेज में होते हैं फेज वन एंड फेज टू ठीक है फेज वन में उन्हीं बच्चों को बुलाया जाता है जो अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं ठीक है और वो फिफ्टीन जैन से सेवनटीन जैन उनके इंटरव्यूज चलेंगे ठीक है और जो सेकेंड और उनको मुंबई ही जाना पड़ेगा देर इज नो प्रेफरेंस ऑफ सिटी ठीक है कोई चॉइस नहीं है आपके पास वहाँ पर आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा और जो फेस टू इंटरव्यूज होंगे वो चारों मेजर सिटीज में होंगे और वो फिफ्थ फेब से लेके ट्वेंटी सेकेंड फेब तक चलेंगे और दिस विल बी फॉर दिस विल बी फॉर प्रोफाइल प्लस स्कोर बेस्ड शॉर्टलिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ठीक है सो मूविंग फॉरवर्ड इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है आपके पास मिनिमम तीन साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एंड फिफ्टी मार्क्स या इक्विलेंट सी होना चाहिए आपका जो भी आपका कॉलेज है कॉलेज का जो भी सी जी पी ए टू परसेंटेज कन्वर्जन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके 50 परसेंट मार्क्स तो होने ही चाहिए आपके ग्रेजुएशन डिग्री में और वो मिनिमम तीन साल की होनी चाहिए और कैंडिडेट्स जो भी फाइनल अभी फाइनल ईयर में है वो भी इस एस पी जैन का फॉर्म भर सकते हैं लेकिन उनके दो कंडीशन होनी चाहिए उनके फिफ्टी परसेंट मार्क्स आने चाहिए एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन प्लस यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस योर डिग्री टू एस पी जैन बाय दिस डेट अगर आपने 31 फर्स्ट ऑफ दिसंबर तक नहीं दिया आपका डिग्री एस पी जैन में तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तब तक आपका एडमिशन प्रोविजनल रहेगा ठीक है सो मूविंग फॉरवर्ड टू दिस कोर्स एक्सेप्टेड बाय एस पी जैन ये कैट का स्कोर लेता है जेड का स्कोर लेता है और जी का लेता है और जी आपका फर्स्ट जैन टू से लेकर थर्टी फर्स्ट दिसंबर के बीच दिया होना चाहिए ठीक है और इसमें कट ऑफ भी रहती है सेक्शनल भी रहती है और ओवरऑल भी रहती है सेक्शनल सेवेंटी है हर तीनों एग्जाम्स में कैट हो जेड हो चाहे जी मैट हो सेवेंटी फाइव है हर सेक्शन के लिए और ओवरऑल भी इसमें फिक्स है एट्टी फाइव परसेंट परसेंटाइल सो आपको ओवरऑल प्लस सेक्शनल दोनों क्लियर करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन एस पी जैन सो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है इसमें बच्चों को प्रोफाइल के बेसिस पे शॉर्ट किया जाता है ठीक है और आपके प्रोफाइल स्कोर के अकॉर्डिंग बच्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा फर्स्ट इज प्रोफाइल बेस्ड एंड सेकेंड विल भी प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड प्रोफाइल बेस्ड बच्चों को फेज वन में ही बुला लिया जाएगा और उनके इंटरव्यूज मुंबई में होंगे फिफ्टीन जैन से सेवनटीन जैन के बीच और प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड स्टूडेंट्स को इन इनका कैट जेड या जी मेट का स्कोर भी कंसिडर किया जाएगा और इनको फेज टू में बुलाया जाएगा और इनके इंटरव्यूज होंगे फेब में ठीक है अब इनका जो क्राइटेरिया है जो तीन पैरामीटर्स हैं जो ये देखते हैं प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स के लिए वो क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी ऑफ अकेडमिक रिकॉर्ड इसमें ये आपका टेंथ का ट्वेल्थ का और ग्रेड के जो आपके मार्क्स हैं वो देखते हैं प्लस आपका कोई भी स्कॉलरशिप अगर आपने जीता हुआ है लाइक एन एस टी एस सी और एन टी एस सी और एनी मैथ साइंस ओलम्पियाड सो वो सब चीज़ें ये आपके देखते हैं अकेडमिक रिकॉर्ड्स में जितने भी आपने अचीवमेंट किए हैं एट दी अकेडमिक लेवल ठीक है और देन दे लुक इन टू रिलेवेंस ऑफ योर वर्क एक्स फॉर दी स्पेशलाइजेशन यूर चूजिंग इन एस पी जन फॉर्म ठीक है अब देखिए वर्क एक्स तो काफ़ी लोगों के पास रहता है लेकिन आप आप मान लीजिए आपने फाइनेंस में दो तीन साल काम किया है और आप स्पेशलाइजेशन में भर रहे हैं मार्केटिंग तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वैलिड रीज़न देना पड़ेगा अपनी चॉइस को जस्टिफाई करने के लिए क्योंकि आपका वर्क एक्स जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा आप जो स्पेशलाइजेशन भर भर रहे हैं 
ठीक है इसलिए आई वुड एडवाइज कि आपने जिसमें काम किया है वही आप स्पेशलाइजेशन भरे तो ज्यादा बेटर है और फ्रेशर्स को क्या करना है वो आई विल टेल इन अनदर वीडियो ठीक है अब वर्सिटिलिटी और अचीवमेंट्स भी देखते हैं वर्सिटिलिटी में वो देखते हैं कि आप कितने वर्सेटाइल हो और आपने कितने अलग अलग टाइप के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं थ्रू आउट योर लाइफ ठीक है और आपके जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे वो सब इसमें देखे जाएंगे ठीक है या फिर आप एथिकली और सोशली कितने एक्टिव हो वो सब चीजें इसमें देखी जाएगी कि आपने एन में पार्टिसिपेट किया है या आप मान लीजिए फोटोग्राफर हैं या मतलब अलग अलग जो आपने काम किए हैं वो सब इसमें वर्सिटिलिटी में आते हैं ठीक है अब इसका जो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आप शॉर्टलिस्ट होंगे अपने प्रोफाइल के बेसिस पे या फिर प्रोफाइल एंड कैट स्कोर्स के बेसिस पे कैट या जेड स्कोर्स के बेसिस पे ठीक है उसके बाद आपके दो राउंड होंगे ग्रुप इंटरव्यूज के जो कि करीबन एक एक घंटा चलते हैं ठीक है उसके बाद आपका फाइनल कंपोजिट इसके स्कोर क्रिएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल्स प्लस योर परफॉर्मेंस इन ग्रुप इंटरव्यूज और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा ठीक है सो ये इसका ओवरऑल प्रोसीजर था अब ये मोस्ट कॉमन क्वेरी है जो कि काफी बच्चों के दिमाग में आती है कि मेरे पास प्रोफाइल बेस्ड कॉल तो आ गया लेकिन मेरी कैट की सेक्शनल या ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई ठीक है अब देखिए आपका कैट का जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है एट्थ या नाइन्थ जैन को लास्ट दो तीन सालों से तो यही डेट पे आ रहा है और आपका फेज वन इंटरव्यूज होते हैं फिफ्टींथ जैन को प्रोफाइल बेस्ड ठीक है 15 से 17 जैन है इस साल ठीक है तो ठीक है अगर आपका यहाँ पे कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ मान लीजिए आपका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो आपको फेज वन इंटरव्यूज में नहीं बैठे देने जाएगा ठीक है आपको नहीं बैठने देंगे वो ठीक है और उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका वो आपके जेड स्कोर का वेट करेंगे अगर जेड में आपने आपने कट ऑफ क्लियर कर ली ओवरऑल एटी एंड आपने ओवरऑल एटी प्लस आपने सेवेंटी जो सेक्शनल स्कोर है वो भी आपने क्लियर कर लिया तो आपको सेकंड फेज ऑफ इंटरव्यूज में बैठे देने जी बैठने देंगे अदरवाइज आप सेकंड फेज में भी नहीं बैठ सकते एंड यू विल बी डिस्कालीफाइड फॉर द इंटरव्यूज ठीक है अब जो इसकी फीस एंड प्लेसमेंट्स क्या है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है सिक्सटीन लैक्स दिस इज जस्ट ट्यूशन फीस ठीक है इसमें हॉस्टल मैथ्स वगैरह का चार्जेस नहीं है ट्यूशन फी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिक्सटीन लैख है और फॉरन स्टूडेंट्स के लिए है यू डॉलर थर्टी अब प्लेसमेंट्स जो है इसके जो पीजीडीएम का जो प्रोग्राम है जो मेन इनका प्रोग्राम है दो साल का उसका जो एवरेज प्लेसमेंट है इट इज 22.24 लैक्स व्हिच इज ह्यूज ठीक है ये काफी आईएम से भी बेटर है ठीक है और इसका जो मीडियम प्लेसमेंट्स है वो है 21.25 लैक्स अब देखिए एवरेज इज नेवर अ गुड पैरामीटर टू जज एनी कॉलेज प्लेसमेंट ठीक है मीडियम इट्स अ बेटर पैरामीटर की कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मोस्टली बच्चों का किस फिगर के अराउंड प्लेसमेंट हो रहा है तो देखिए इसमें 21.25 लैक्स मोस्टली बच्चों का लगता है तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट फिगर है ठीक है और इसका आप ये देख लीजिए कि अगर आप 16 लैक्स पे कर रहे हैं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आ, आपका आर है वो भी काफी अच्छा है ठीक है तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज और आपको भरना ही चाहिए ये कॉलेज तो ठीक है सो थैंक यू सो मच और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कैटोमेनिया को थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे एंड